ஹாய் வணக்கம் நண்பா நான் இளைய டிஜிட்டல் இளையராஜா இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹேர் ஹேர் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் வந்து டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் பண்ணும்போது த்ரீ டார் ப்ரஷ் வச்சு நார்மலாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் அந்த த்ரீ டார் ப்ரஷில் ஹேர் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரோக் பார்த்தாச்சு ஸ்ட்ரோக் பாத் ஒரு ப்ரெஷ் எடுத்து ஸ்ட்ரோக் பாத் போட்டு அதில் கலர் செட்டிங்ஸ் வச்சு ஹேர் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பெ பென் டூல் வச்சு போட்டாங்க பென் டூலில் ரெண்டு விதம் இருக்குது பென் டூல் ஒன்று அப்புறம் ஃப்ரீஃபார்ம் பென் அதுலேயும் போடுறோம் அது ஒரு மூணு வகை இருக்குது லாஸ்ட்டாக போ டேரெக்டாக ப்ரஷ்ஷை வச்சு ஹேர் போடுறாங்க அதுக்கு ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக போடலாம் அது சப்போர்ட்டாக வந்து லேசி ப்ரோ ஒன்று சாஃப்ட் ஒன்று இருக்குது அது கீ பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா அது இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைனா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் நார்மலாக லேசி ப்ரோ இல்லாமல் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் ஆர்டிஸ்ட் லேசி ப்ரோ இல்லாமல் பண்ணுறாங்க கற்றுக்கிறவனுக்கு லேசி ப்ரோ இருந்தால் கொஞ்சம் சப்போர்ட்ஃபுல்லாக இருக்கணும் தான் என்னோடய ஐடியா நான் ஸ்டார்டிங்கில் நார்மலாக யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் லேசி ப்ரோ யூஸ் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருந்தது பட் ஒரிஜினல் கீ வெஷன் இல்லாததால் ஒர்க்கால் இப்போ அந்த நாலு டைப் ஆஃப் ஹேர் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் மீண்டும் ஹேர் வீடியோ ஹேர் வீடியோ கேட்டதில் ஒரு சின்ன வீடியோ அந்த ஹேர் வீடியோ வந்து ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் எடுத்தேன் அந்த பர்சனல் பேசுகிற மாதிரி தான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஃபேஸ் ஒர்க்கு இது ஹேர் ஒர்க்கு தனியாக வீடியோ ப்ளஸ் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூடியூப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக அந்த வீடியோ வீடியோ போட்டிருக்கேன் நார்மலாக தான் இருக்கும் சக மனுஷர்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி தான் பேசியிருப்பேன் பெருசாக டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து மறைக்கிறனால நான் என்ன செய்கிறனோ அந்த விஷயத்தை அதில் கொடுத்துருக்கேன் யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் பார்த்துட்டு சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்குறீங்க டவுட்ஸ் கேட்குறீங்க சேனல் கமெண்ட்ஸ்லாம் கேட்குறீங்க என்னோடய நம்பர் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் வாட்ஸ்அப் பர்சனலாக ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறதுக்கு எனி டைம் தான் நாங்கள் அட்டன் பண்ணுவேன் வாட்ஸ்அப்னால் நான் பதில் தரேன் அந்த குரூப்பில் கமெண்ட் செக்ஷனில் என்னால் பதில் கொடுக்க முடியல தயவுசெய்து என்னை மன்னிச்சிங்க காரணம் இருக்குது ஏன்னா அவங்கவுங்க தாட் எத்தமை நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு வீடியோஸ் மேலே போயிருக்கு அது நூற்றி நாற்பதும் பார்க்க மாட்டாங்க இப்போ ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு தான் கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க வீடியோ பா சில பேர் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து பார்த்தவங்களுக்கு அது தெரியும் ஆகையால் நீங்கள் பார்த்தாலும் பார்க்கலாம் இல்லை எந்த டவுட்ஸ் வந்தாலும் புதுசாக வந்து சப்ஸ்கிரைபர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பழைய சப்ஸ்கிரைபர் இருந்தாலும் உங்கள் டவுட்ஸ் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் மெசேஜ் ரிப்ளை பண்ணுவேன் பட் எந்த செக்ஷனில் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லலாம் அந்த செக்ஷனுக்கான டவுட்டை நான் கிளியர் பண்ணுவேன் நிச்சயமாக நான் யாரையும் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்து அதுக்கு பதில் அளிக்காமல் போக மாட்டேன் இது வரைக்கும் அது மாதிரி இல்லை ஆகவே எனவே என்னோடய சேனலில் இது வரைக்கும் பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி சேனலில் வீடியோவோட ஸ்பீச் இருக்குது ஹேர் வரைகிறது எப்படி இருக்குது முழுமையாக பார்த்து பயனடைங்க நன்றி வணக்கம் உங்கள் இளைய டிஜிட்டல் இளையராஜா வாசுதேவன் நன்றி வணக்கம்
எந்த பிரச்சனையும் சாஃப்ட் பிரஷ் ஒன்று இருக்கும் தெரியல இது ஹார்டு இது சாஃப்ட் அவ்வளோதான் இது எல்லா இதுலேயுமே இருக்கும் சார்மாக ஜென்ரலாக ஒரு பிரஷ் போனாலும் எல்லாமே இருக்கும் அது ஹார்டு சாஃப்ட் அது மாதிரி சாஃப்ட் பிரஷ் இதுக்கு எஃப்ஐ செட்டிங் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு இந்த பிரஷில் என்ன செட்டிங்ஸ் வைக்கணுன்னா எந்த செட்டிங்ஸுமே இருக்கக்கூடாது இங்கே எந்த டிக்குமே இருக்கக்கூடாது அப்படியே இங்கே வைக்கிறேன் எந்த டிக்கும் வைக்கல அது ஒரு சைஸை ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நார்மலாக ஓகேவா கலர் வைக்க போகிறேன் கலர் ஹேருக்காக இந்த இடத்துல ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லை தேர்ட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ கலர் இந்த ஹேருக்கு வந்து மேக்ஸிமம் இந்த சைடில் ரைட் சைடு பார்த்தா லைட்டாக ப்ளூ கலந்த மாதிரி இருக்கா ஃபேஸு அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தா எல்லோ கலர் தான் இருக்கு ஒன் சைடில் சென்டரில் வந்து கொஞ்சம் பிங்க் கலர் கலந்த மாதிரி இருக்கு ஃபேஸ் இது கலர் ஃபேஸோட கலர் இந்த ஃபேஸில் என்ன கலர் இருக்கோ அந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் அதிகமாக ஹேரில் ஏற்றணும் அப்போ தான் அந்த ஃபேஸும் அந்த ஹேரும் ஈக்குவலாக பார்க்குறதுக்கு லுக்கு புரிஞ்சலப்பா இப்போ பாரு ஒரு ப்ளூ கலர் எடுக்கிறேன் நார்மல் கலர் எடுத்தா சும்மா லைட்டா அவ்வளோதான் அதே சேம் ஆப்போசிட்ல எல்லோ கலர் இருக்கு எல்லோ வைக்கலாம் இல்லை மே இந்த பிங்க் கலர் வைக்கலாம் லைட்டாக பிங்க் எடுத்துட்டு போகிறேன் லைட்டாக பிங்க்கு அப்படியே ஃபைனலாக ஒரு எல்லோ தேவைப்படாது எனக்கு இருட்ட ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல டார்க்காக இருந்தாலும் தேவையில்லை அவ்வளோதான் சப்போஸ் தேவையில்லாத இடத்துல கலர் அதிகமாக போனாலும் நம்ம எரஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபேஸில் உட்காந்துச்சுன்னா அட்ரஸ் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே அவ்வளோதான் கவல் கலர் கரெக்ஷன் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என் தனி லேயர் இப்போ ஸ்மஜ் டூல் எடுத்துக்கிறோம் ஸ்மஜில் த்ரீ டாட் ப்ரெஷ் இருக்கும் ஹேருக்கு அதான் அந்த ப்ரெஷ்ஷு டிக்கு எதுவுமே இருக்காது பார்த்துங்க டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்கோ ஸ்பேசிங் மட்டும் டிக்கு இந்த இடத்துல இருக்குது இருபத்தஞ்சி அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது அது அப்படியே இருக்குது நான் எந்த செட்டிங்ஸ் மாற்றல இங்கே மட்டும் ஒரு செவன்ட்டி வச்சுருக்கேன் தேவைன்னா மாற்றிக்கலாம் இப்போ ஹேர் வரணும் அந்த ஹேர் எப்படி இருக்கோ அதன்படியே வரையணும் லேசி ப்ரோலாம் யூஸ் பண்ணலை எனக்கு எல்லார்ட்டையும் லேசி ப்ரோ இருக்காது அதனால் டேரெக்டாக ப்ரெஷ் தான் உங்களுக்கு கை ஓட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜூம் பண்ணிங்க கலர் கொடுத்தா தான் நீ ஒர்க் பண்ணது உனக்கு பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா சும்மா நார்மலாகவே இருக்கிற மாதிரி தெரியும் கலர் கொடுத்து வரைஞ்சலாம் கலர் கொடுக்காம வரையலாம் பட் உனக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வராது இது ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஃபினிஷிங் வர மாதிரி தெரியும் என்ன இருக்கோ அந்த ஷேப் ஏதாவது லைனிங் கொடுக்கணும் 
மீதி வந்து அப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஹேர் ஒர்க் பண்ணும்போது பொறுமையாக வரையணும் எக்கா இருந்து கொண்டு வந்து ஸ்பீடு இருக்கக்கூடாது ஹேர் ஒர்க்கில் ஹேர் ஒர்க் மாறிச்சுன்னா ஸ்டெயில் போயிடும் ஹேருக்கு த்ரீ டார் பெஸ்ட் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுறது இதுதான் எல்லாமே இதோட முடிகிற விஷயம் இல்லை ஹேருக்கு மட்டும் இன்னும் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது இதுலேயே இட்ஸ் ஜஸ்ட் பேசிக் தான் பேசிக் ஹேர் வரைகிறாங்கள ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இந்த டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் ஒன்று வந்துருச்சுல அப்போ வந்து இப்படி தான் ஹேர் அவ்வளோதான் இந்த கலரோடு பிடிச்சிருவாங்க வேறு எந்த ஒர்க்கும் இருக்குது அவ்வளோ பிடிச்சிருவாங்க மேக்ஸிமம் ஒன் சைட் முடிஞ்சிருச்சு இங்கே பிளாக்காக இருக்காது நமக்கு தேவையில்லை அடுத்து இங்கே எப்பயுமே இந்த கார்னர் வந்து இந்த ஒரே பேசிக்காக தான் ஸ்டெப் போயிடும் ஹேரு இதுக்கப்புறம் <laughs> ஃபஸ்ட் அந்த ஸ்கின்னுக்கும் ஹேருக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு கொண்டு வரணும் டச் இல்லை லைட்டாக அந்த ஃபீல் ஹேர் மாதிரி அந்த ஃபீல் வரும் சைடில் அது எடுத்துன்னு வரும் எந்த தப்பு பண்ணாலும் நம்ம தனியில் ஏற்படுத்த தான் பண்ணுறோம் எரஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கில் லைட் கலர் வச்சு ஹை அதிகமாக ஏற்றிக்கலாம் அதிகமாக வச்சு குறைச்சிக்கலாம் தனியாக லேயர் போட்டு ஒர்க் பண்ணால் தப்பு பண்ணால் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் கற்றுக்கிறது போது தனித்தனி லேயர் போட்டு பண்ணலாம் சிங்கிள் ஃபோட்டோலேஸ் அப்படி டேரெக்டாக பண்ணுவாங்க சில ஆர்டிஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் பண்ணிடலாம் அந்த கீழே இருக்கிற ஹேர் அப்படி மேலே ஏற்றி விடுறேன் மேலே இருக்கிற ஹேர் கீழே ஏற்றி விடுறேன் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் அந்த ஐடியா வந்துடும் வரும் வரும் ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணால் வரும் நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணு நான் முடிக்க முடித்த பிறகு சில ஸ்டெப்ஸ் சொல்கிறேன் அது ஏன் பேச்சாக வரும்னா காரணம் இருக்குது நீங்கள் வைக்கிற ரெசல்யூஷனை பொறுத்து இருக்குது
இந்த எண்ணத்து ஸ்ட்ரென்த்து கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சு ஒர்க் பண்ணும் சிக்ஸ்டியாக மாற்றி எயிட்டி ஏ சிக்ஸ்டியாக மாதிரி ஏன்னா அந்த ஹேரும் அந்த ஃபேஸோட கலரும் மிக்ஸ் ஆகும் அதுக்காக அது என்ன ஸ்டைலில் போதோ அந்த ஏரியாவில் நம்மளோட கற்பனையும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இந்த ஏரியா அப்படி எயிட்டி அந்த ஹேர் போகிற ஸ்டைல் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம கற்பனை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக தெரியாது எல்லா ஃபோட்டோ இல்லை ஏன்னா ஒரிஜினல் பார் ஃபோட்டோவை என்ன கலர் எந்த ஹேர் போகுதுன்னு தெரியல கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட நம்மளோட கற்பனை சேர்ந்து போகிறோம் ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ கரெக்டாக தான் இமேஜ் கரெக்டாக தான் இது லோ குவாலிட்டி அதில் நம்ம கொஞ்சம் ஹேர் இப்படி இருக்கும் நம்ம லைட்டாக கற்பனை பண்ணி தான் எடுத்துக்கணும் செய்கிற ஒர்க்கை கரெக்டாக செஞ்சால் கற்பனையாக பண்ணதும் கற்பனை என்ன க்ரியேட்டிவ் நம்மளாக க்ரியேட் பண்ணுறது அதெல்லாம் ஆனால் போக போக பிளாக் ஆகிடணும் பிளாக் ஆனால் தான் ஒன் சைட்லேருந்து ஷேடோவில் இருக்குன்னு அர்த்தம் புரியல என் ஃபோனில் ஒரு ப்ராப்ளம் அப்போனா பட்டுன்னு ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகிடும் லேப்டாப்பில் லேப்டாப் ஆன் பண்ணிட்டு நெட்டில் போகணும் சொல்லிட்டு ஃபோன்லேயே பார்த்துட்டு சரி சரி இந்த இடத்துல ஹேட்ஸ் எனக்கு திருப்தி இல்லை ஒரு மாடு எனக்கு அதை கிளியர் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு ஒர்க் பண்ணிடுறேன் அப்படியே எரஸ் பண்ணி மறுபடியும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் லாங் ஷாட்டில் பார்த்தா தெரியும் அது ஒரு ஹேர் ஒரு டீட்டெயில்
ஓகே இப்போ ஓரளவு ஹேர் முடிஞ்சு இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஜிட்டல் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்போ தான் ஹேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த ஹேர் ஒர்க்கை பண்ணி முடிச்சுது இதே ஒர்க்கு கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணால் கொஞ்சம் ஒரு கலர் பேலன்ஸில் போயிட்டு லைட்டாக கலர் ஏற்றுனால கலர் ஏறும் இது நார்மலாகவே இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இது மேல எப்படி பண்ணுவாங்க ஒரு லைட்டா ஹைலைட் பண்ணுவாங்க ஹைலைட் பண்ண கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என் போட்டு ஒரு தனி எல்லாமே நான் தனித்தனி லேயர் போட்டு தான் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பிரஷ்ல ஸ்மஜ் டூல் இப்போ ப்ரஷ் டூல் ஏதாவது ஒன்று ஹார்ட் ப்ரெஷர் சாஃப்ட் ப்ரெஷர் ஏதோ ஒரு ப்ரெஷ் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஹார்ட் ப்ரெஷர் ஒரு ஹார்ட் ப்ரஷ் மறுபடியும் நான் ப்ரெஷ் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஹார்ட் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்பேசிங் மட்டும் எடுத்துடுறேன் ஹார்டு இப்போ வந்து இப்போ இங்கே என்ன கலர் இருக்குன்னு பார்க்குறேன் இங்கே ப்ளூ இருக்கா ரைட் சைட் அந்த ப்ளூ கலரை இங்கே டச் பண்ணுறேன் இங்கே என்ன ப்ளூ இருக்கோ அது ப்ளூ வரும் அதுலேருந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு கலர் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி டச் பண்ணி வைக்கிறேன் எப்படின்னா ஒரு சின்ன டாட் ஓகே இப்போ எப்படின்னா ஜூம் பண்ணி இது ஓல்டு மாடல் ஒரு டாட் இங்கே வைக்க இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு இங்கே ஒன்று இது ஒன்று தெரியும் அந்த மாடல் என்ன இது ஸ்டார்டிங்கில் பண்ண ஒர்க் இது இது மேலே வந்து ஸ்மஜி டூல் எடுத்து ஜூம் பண்ணலாம் ஜூம் பண்ணால் அது பெருசாகும்ல அந்த ஸ்பேசிங் டிக் எதுக்கு ஆன் பண்ணோம்னா அது கேப் வராமல் இருந்ததுக்காக டாட் டாட்டாக வந்துச்சுல அதுக்காக இது மாதிரி லைட்டாக வந்து ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணுவாங்க ஹைலைட் இது ஒரு மாடல் அப்புறம் இது மாதிரி ஸ்ட்ரோக் பாத்ரூம் ஒன்று இருக்கு அது எப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் அது மாடல் காட்டுற எப்படி ஸ்ட்ரோக் பாத் ஒரு ப்ரெஷ் செலக்ஷன் பண்ணும் ஸ்ட்ரோக் பாத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரெஷ்ஷில் ஸ்ட்ரோக் பாத்ரூம் ஒரு ப்ரெஷ்ஷு தரேன் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் உனக்கு நைன்டீன் ஹேர் ஸ்ட்ரோக் பாத் இந்த இந்த ப்ரெஷ் தான் இந்த ப்ரெஷ்ஷில் என்ன எந்த செரிஸ் நீங்கள் மாற்ற தேவை டிஃபால்ட்டாக நான் தருவேன் அது அப்படியே இருக்கும் மாற்றவே தேவை இப்போ பென்டூல்
your stroke in your stroke அப்படியே ஒரு கண்ட்ரோல் பிடிச்சா ஒரு கிளிக் அடிச்சா விட்டுருங்க புரியல அது 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 வந்து நம்ம வேற மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம் ஃபைனலாக எப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு நாமளே யோசிச்சு பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி ஸ்ட்ரோக் பார்த்து போட்டிருக்கியா எப்படி வந்தது நம்ம போடுற ஸ்ட்ரோக் மட்டும் கீழே அந்த சின்னது பெருசு மாத்தி மாத்தி பண்ணணும் ஒரே மாதிரி பண்ணக்கூடாது பண்ணாது <laughs> போதும் சும்மா இந்த மாடல் ஒவ்வொரு மாடல் ஹேர்ஸ் அப்படி காட்டுறேன் இப்போ இது போட்டேன் இப்போ சேம் ப்ளூ கொஞ்சம் வேறு ஏதாவது லைட் சேஞ்சஸ்க்காக ஒரு ப்ளூ வச்சுருக்கேன் ஸ்ட்ரோக் பேக் ப்ரெஷ் செட்டிங்ஸ் ஆக்சுவல் ப்ரெஷ்ஷோட செட்டிங்ஸ் கம்மியாக இருக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷு ட்வெண்ட்டி நைன் இருக்கா ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த ஹேர் ஒர்க் பண்ணு இந்த ஹேர் ஒர்க்கு நீ டீட்டெயிலாக எப்போ பார்க்கலான்னா நம்ம ஸ்மெஜ் பண்ணல ஹேர் இந்த ஸ்மெஜ் பண்ண அது கூட ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் முடிய போது இந்த ஸ்மெஜ் பண்ண ஹேரை டார்க் பண்ணால் தெரியும் இங்கே பண்ணுற மாதிரி தெரியுதா டிஃப்ரென்ஸு இப்போ தான் ஹேர் டிஃப்ரெண்டாக தெரியும் ஆ டார்க் பண்ணும்போது அது ஒர்க் நல்லாவே எடுத்து கொடுக்கும் இந்த மாடல் ஒரு ஸ்டெப்பு ஹேர் போடணும் இதில் இன்னொரு மாடலும் போடுற இப்போ அதுதான் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ப்ரெஷ்ன்னு தெரியுமா பென் டூவில் ஃப்ரீயாக ஒன்று போடுவாங்க பாரு இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃப்ரீ ஃபார்ம் பென் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் அது ஒரு புதுலையே அது எப்படின்னா இப்போ இந்த கார்னரில் போட்டுப்பா காட்டுறாங்க பெண்ணை இப்படி வரைய வேண்டியது சும்மா ஒரு உங்களுக்கு லெவல் தெரியுது தான் போகிற ஸ்பீடாக விஷயம் வந்து நீ பொறுமையாக பண்ணிடணும் 
இப்போ நம்ம இப்போ எக்ஸாம் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இதோட ஒர்க்கும் பாருங்கள் அது சேம் ப்ரொசி ப்ரொசீஜர் தான் ஸ்ட்ரோக் பார் ஒர்க் நல்லாயிருக்கும் ஸ்பீடாக முடியும் இந்த இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஹேர் ஒர்க் பண்ணிடுல இந்த ஏரியா வந்து சின்ன ஹேர் வச்சு போடும் ப்ரஷ் வந்து சின்ன சைஸ் பண்ணால் இந்த இந்த ஏரியா கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து இது செட் ஆகாது இதை டெலிட் கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்த ஸ்டெப்பு பாருங்கள் ஹேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மல் த்ரீ டார் ப்ரஷ் வச்சு ஹேர் போட்டிருக்கோம் ஓகேவா இதை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பண்ண மாதிரி இல்லை செகண்ட் அதில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரோக் பார்த்து போட்டிருக்கோம் ஸ்ட்ரோக் பார்த்தோன்னா இங்கே அப்படியே ஹைலைட் பண்ண மாதிரி தேர்டு வந்து இதை வந்து பென் டூல் வச்சு போட்டிருக்கோம் ஸ்ட்ரோக் பார்த்து சொல்லி அதுக்கு ப்ரஷ்னாலும் நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கொடுத்துறேன் லிங்க்கு இது டெவலப் ஆச்சு செட்டிங்ஸ் எதுவும் பார்த்தல ஃபோர்த்து வந்து ஃப்ரீ பாம் பேன்லேயும் ஹேர் எப்படி போகலான்னு ஒரு ஸ்டெப் போட்டிருக்கேன் மொத்தம் மூணு மாடல் ஒன்று நார்மல் த்ரீ டார் ப்ரஷ் ஆகிடும் செகண்டு ஸ்ட்ரோக் பார்த்து ஸ்ட்ரோக் பார்த்துல ஃப்ரீ ஹேண்ட் பென் பென் டூலில் ஃப்ரீ ஹேண்ட் நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுலேயும் போடலாம் மொத்தம் மூணு மாடல் இப்போ நாலாவது மாடல் தான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக போடுவாங்க அதிகமாக போ போட்டு காட்டுற மாதிரி அதுக்கு நான் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அது வரையிறது இப்போ ப்ரெஷ் டூல் எடுக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என் ஒரு புது லேயர் போட்டிருக்கேன் எல்லாமே தனித்த லேயர் போட்டிருக்கேன் கிளாஸுக்காக இப்போ வந்து ஒரு கலர் தனியாக காட்டுறதுக்காக அது மட்டும் தனியாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டிக்கிறேன் கலரு பிங்க்கு எல்லோ எல்லோ இருக்கோ தனியாக தெரிவுன்றதுக்காக அந்த ஒர்க்கு சும்மா எல்லோ எடுத்துக்கிறேன் ப்ரெஷ் டூ இந்த ப்ரெஷ் டூன்றது நான் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ரெஷ் வந்து நான் சஜஷன் பண்ணுற முடியும் இங்கே இருக்கும் நான் இதையும் கொடுக்குறேன் இந்த ப்ரெஷ் டிஃபால்ட் இது எஃப்ஐ செட்டிங்ஸ் பென் டூ இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பென் ப்ரெஷர் ஆனில் இருக்கணும் ஷேப் டைனமிக் பென் ப்ரெஷர் ஆனில் இருக்கணும் ஷேப் ஆஃப் பின் டிப் இதில் வந்து ஸ்பேசிங் லெவல் ஒன்றில் இருக்கணும் இதில் ஹண்ட்ரட் இது ஒரு நைன்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி சிக்ஸ் இருந்தால் போதும் சைஸ் நம்மளுக்கு பத்து இருந்தாலே போதும் அதுக்கப்புறம் தேவையான இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இதான் செட்டிங்ஸ் ஓகே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனில் இருக்கும்போது பென் ப்ரெஷர் ஆனில் இருக்கணும் ஷேப் டைனமிக் ஆனில் இருக்கும் பென் ப்ரெஷர் ஆனில் இருக்கணும் ப்ரெஷ் டிப் சைஸ் வந்து ஸ்பேசிங் ஒன்ல இருக்கும் அப்படியே செட்டிங்ஸ் இங்கே வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் எப்போ படம் வரையும் நல்லா ஜூம் பண்ணிணேன் நமக்கு எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக வரைய முடியுமோ அதுக்கு எத்தனை வச்சுக்கணும் ப்ரெஷ்ஷு எல்லோ எடுக்க மாறுது பத்து வச்சுக்கணும் கலர் அதனால தான் ம் ஓகே இப்போ டேரெக்டாக படம் வரையுது ஷேப்பை பார்த்துக்கணும் முடி என்ன ஷேப் போகுதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜூம் பண்ணி வச்சுன்னு அதுக்கேற்ற லெவல் போகிறோம் நான் வந்து ஆக்சுவலாக என்னது லேசி ப்ரோ யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸ்டார்டிங் அதில் பழகினால் எனக்கு இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஒன்னும் 
சரி ஓகே இது இருக்கும் டாஸ் பிடிச்சிக்கோம் த நெக்ஸ்ட்டு லேசி தான் கட்டாயிடுச்சுப்பா எல்லாருக்குமே நாங்கள் கொடுத்தது எல்லாருக்குமே கட்டாயிடுச்சு அது வந்து அந்த ஓனர் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அது வேற ஒரு ஓனரோட லேசி கீ எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த கீ வந்து அது எல்லாம் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம் அது உங்களுக்கு மெசேஜ் மெயில் போயிடுச்சு ஆன்லைனில் அதனால அவங்க பிளாக் பண்ணிட்டாங்க இப்போ எல்லாம் ஒரு கலர் கலராக இருக்கு ஹலோ கேட்குதா எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலராக இருக்கு பட் ஆனால் இப்போ ஒர்க்கு ஓரளவுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் இது மாதிரி ஹேர் பண்ண மொத்தம் நாலு டைப்ஸ் ஹேர் பண்ணுவோம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நான் ஒன்னாக்கிடுறேன் இப்போ இந்த ஒர்க்கு ஹேரோட கலரு மாத்திரேன் இப்போ பாரு அது டார்க் பண்ணது வந்து ஹேர் ஸ்டைல் காட்டுறதுக்காக இப்போ அந்த ஹேரோட கலர் மாத்திரேன் எஃபெக்ட்ஸில் போய் கிராண்டிட் போனால் சிட்டிங்ஸ் ஹலோ கலரு மாறிடுச்சு மீண்டும் சொல்கிறேன் ஹேர் ஒர்க் எப்படின்னு கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறோம் கலர் கரெக்ஷன் கலர் ஃபர்ஸ்ட் கலர் வைக்கிறோம் தென் நெக்ஸ்ட் இல்லை அப்படி கூட பண்ணலாம் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மூணு மாடல் பழைய மாடல் ஹேர் எப்படி பண்ணாங்கன்னு சொல்ல காட்டுறதுக்காகவும் ஒன்று வச்சேன் ஆக்சுவலாக இது இப்போ வந்து இது மாதிரி இப்படியே விட்டுருவாங்க ஒன்றும் வச்சுக்கிடு இது ஃபேஸ் மெஜி பண்ணிவிட்டு இப்படியே விட்டுருவாங்க அது ஃபஸ்ட் மாடல் நான் லாஸ்ட்டாக இப்போ பண்ண அந்த மாடல் நம்ம இந்த கலர் கரெக்ஷனை இந்த ஸ்மஜி பண்ணுற அவசியமே கிடையாது டேரெக்டாக நம்ம ஹேர் ஸ்ட்ரோக் போட்டு பிளாக் அரிசி போகலாம் நான் வந்து நாலு மாடலும் ஒரு சொல்லுன்றதுக்காக அதை பிரித்து கட்டுறதுக்காக வந்துச்சு நம்மளோட கற்பனை தான் எந்த மாடல் பிடிக்குது அந்த மாடல் இது நார்மல் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹேர் கரெக்ஷன் த்ரீ டாக்டர் ப்ரெஷ்ஷில் யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாடல் நெக்ஸ்ட்டு அது மாதிரி ஸ்ட்ரோக் வைக்கிறது இது வந்து நான் உங்களை காட்டிட்டேன் என்னென்னா ஸ்ட்ரோக் எத்தனை மாடல் வச்சோம் ஒன்றா சேர்த்தனால் நம்ம 
இந்த ஒர்க் அது இதுதான் ஹைலைட் பண்ணி டார்க் பண்ணி காட்டினார் இப்போ இந்த கலர் அவ்வளோதான் விஷயம் ஹேர் ஹேர் ஒர்க் ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து வேற ஏதாவது ஹேர் ஒர்க் எடுத்து காட்டினாலும் ஓகே தாடி போகிறது நான் எடுக்க எடுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் ஃப்ரீ ஆ